知道了。就是我在这秀你。你第一天认识他呀？你要照顾好自己。现在不太好吧？吃个头了，哎，女朋友又查岗吗？这玩意儿，你说，祖宗，你可算来了，我妈都快饿死了。怎么，我是女孩儿，等会儿不行吗？就你还女孩子呢，你看明学这个脸让你打的，还没消肿呢。怎么，你脸是不是又痒痒了？不敢不敢，我想起刚刚认识你那天啊。我都吓得慌。那会儿是刚开始军训吧？没错，第三天的时候，那天就不应该听你们的。明明是你提的主意。要吗？嗯。无聊啊！抽什么风啊你啊！你看我们一天过的什么鬼日子，不是上大学就没人管了吗？我找点刺激的事干。说吧，你想干嘛？那边看到漏单那个没？石头剪子布，谁输了谁去要电话号码。无聊。你手机不都被没收了吗？怎么还有啊？你们玩吧，我给你们放消息。不许怂啊！怕你啊！石头剪刀布，石头剪刀布，布！谁怂谁是狗。李正。同学，哪个系哪个班的姓名？报告教官，英文系二班林微笑。李正，向后转。教官，我，你谁呀、啊、你？我我逗你玩呢。有病吧你？哎哎，这位同学，你等一下嘛，我就是和朋友打赌输了。我没心情跟你玩，你找别人去。啊、对不起，你等一下嘛。你神经病！对不起，我帮你捡。没事，我自己来。同学，对不起，这个我真没看到。对不起，同学，我没有恶意。流氓！流氓！同学，我去！今天先不跟你说了，我一会再打给你。同学，对不起，我真不是故意的。别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！我们闹着玩呢，闹着玩闹成这样，现在开始站军姿，一个小时，是。现在想想，微笑那手就真的是。说什么呢？本来嘛想认识个女神，结果呢？我说不会打人那种。切，我们系好看的姑娘多了去了。微笑，要不然你也给我们介绍几个呗。我们宿舍正好有个漂亮姑娘，下回。不吃这个，这个好吃，吃这个。别客气啊，今天我想多吃点，我想，哎，这个也好吃。哎呀，下次带你们去郑州吃。好。对呀、啊，我是怎么跟你们这几个混蛋混到了一起呢？
不过遇到你们，好像也还不错。那时候第一次离开家，来到完全陌生的城市，所有的事情都要自己来做。原来独自一个人是这样的感觉啊！也是在那个最难熬、最想家的时候，你们几个傻子出现了。李正，到，流氓，流氓，变态！不会，不会，不会，你先过来，不会，不会，就是。你们几个在学校吵吵闹闹，刚才怎么回事？像你们这样讨厌的人，当时我为什么要帮你们呢？我们闹着玩呢。那怎么还闹成这样？现在开始站军姿，一个小时。是。同学，仗义啊！超仗义的哦。他广东人。同学，我刚才还以为你要跟教官告我状呢。同学，今天实在不好意思，我们真的没有恶意。哎，我们是新闻专业的，我叫高明旭，很高兴认识你。叫丁建章，很有缘分，我们是一届的，而且不瞒你说，同学，我在我们系是出了名的憨厚老实。你别听他瞎说，你以后就知道他什么德行了。你好，我是韩宇。奇怪的是，看着你们这三个家伙，我竟然笑了起来。你们好，我叫林微笑。嗯。好像真的还不错。走吧。笑什么？今天那个谁给我劈外套了？就是那个高明勋。哎呀，高明勋。吃完再说，不着急。想吃什么，随便点。然后吃完，他居然向你走了过来。嗯，细节，我要听细节。然后他就直直的看着我，一步一步朝我靠近，直直的看着你。嗯，直直的看着我，然后。在我身边，弯下腰来，脸凑得更近了
。那你的脸颊不是能够感受到他的呼吸？他说：“以后让我来管你的晚饭。”啊，好了，好慢啊。然后他丢了一大叠英语作业在我面前。那我们三个人的英语作业就靠你了。一起送你回来的吗？他每天和我一起吃晚饭，他一定喜欢你。不是你帮他们做作业了吗？可是他一直不说破，急死我了。为什么要等他先说破呢？对呀、啊。嗯。他朋友。微笑，今天晚上七点 KTV 唱歌，一定把你上次说的那个女生给带上啊。嗯。要不就今天告白吧。嗯，夏晴，你被那么多人告过白，肯定很有经验吧？没有。哎呀，夏晴，要不你今天就帮帮我，那我去吃饭。夏晴，见证革命友谊的时候到了。嗯。嗯。求求你。好吧。那我们帮他变个身吧。咦，你瞧这腿毛呀！哎，西西，嗯，其实其实我喜欢你很久了。哎呦，你这衣服不行啊，穿我的吧。不一定止不痛快，感情这样，只有这样，再次告别吧，不开心也要你好，我是一八新闻系的丁建章，很高兴认识你。嗯、呃，我叫夏晴，一八英文系。缘分呐、啊，我也是一八级的。呃，更有缘分的就是我们两个的专业都有一个文字。你好，韩女。丁建章，你搭讪能不能换个套路？狗干掉！哟，你今天穿的倒是人模狗样的啊。嗯记得了，高建国，什么感觉啊？你们认识的？那是当然，我们从小就认识，还睡过一个被窝呢。呃，以前两三岁，我们两家是邻居。为什么？啊，这是没这么晚上了。那是，夏晴，你还是一样漂亮啊。哎，你家最后搬到哪了？呃，最后还是那块儿。还那块儿？我咋没见过你呢？其实早知道你说的女神是夏晴的话，那我肯定经常喊你们吃饭了。你和她关系很铁吗？对啊，哎，你和他关系好吗？天天一起上课，一起吃饭。对呀、啊。那太好了
带的早饭。哎，对了，你们选就选的什么呀？带我一起呗。你怎么不和丁建章他们一起选两性关系啊？那门课我初中就考过第一了，是吧，佳琪？嗯，是。那我就和你们选一样的呗，到时候你们也好帮我点灯。除了晚饭，我还可以包了你们的早饭，够意思吗？请进。西方经济学老师给分高，然后不好看选读老师管松，咱们选哪个？嗯，你要出去啊？嗯，选经济学吧，我走了啊。老杨是要去见男同学吗？嗯，什么鬼啊？学习去。拜拜。选包开选读吧，老师管得松，不然高明旭肯定不行。啊，对对对对对对，先走了，拜拜。微笑，嗯，喝杯酸奶，喝，我去买。哎呀，买了买了，我知道，草莓味的嘛。好，拜拜。嗯秦晋不是学习去了吗？怎么和高明旭在一起？我喜欢你。啊？是我听错了吗夏晴，你还是一样漂亮，不然高明旭肯定不。早知道你说那女神是夏晴的话，那我肯定经常喊你们吃饭了。我喜欢你。他小时候还尿床呢，我都着凉了。高建国，夏雨荷，我真看见了，夏晴平时跟我们话挺少的，跟高明旭话倒是挺多的，我也是醉了。他俩之前是发小，话多也挺正常的吧？可他不知道微笑喜欢高明旭啊，他不应该保持一点距离吗？我回来了。哎，我想我刚肚肚子有点饿。晴晴，你刚刚干嘛去了？啊，我自己去了吗？不是和你说了吗？啊，微笑，你给我买了酸奶。嗯，谢啦。让我去洗点水果。哎，是高明旭的微信。是的，微笑，丁月昭在 Life 有演出，我们一起去吧。怎么没和我说过呀？哎，夏晴，你什么时候跟他们关系这么好了？他们不是微笑的朋友吗？我们是发小嘛。哎，微笑，晚上穿好看点啊。看我新买的吉他帅不帅？还有七分钟就到八点了。Thank、you
，希望每个人都能够勇敢面对自己的内心。没想到丁建章的女吉他还挺多的呀<笑>。呃，我是想说女粉丝还挺多的。啊，我还准备扎住他的把柄卖钱呢<笑>。本来一直以为，你说大学搭讪姑娘，到不就是闹鬼吗？我逗你玩呢。流氓，流氓，变态。然而，认识你之后，却真的很想和你做朋友。闹着玩呢。我叫林微笑。慢慢的，我变得越来越在意你。我们先送你回去吧。嗯。原来喜欢上一个人后。也会变得更加小心翼翼，对你好，却又害怕被人看穿。聊明天就见你身穿什么呢？你工作业那么多，谁都写不完，要不然找微笑帮忙嘛。你去，我不去。以后我带夜宵，你别吃了。还会以各种理由去找你。我我去哪？你和他关系好吗？天天一起上课，一起吃饭。对呀、啊。那太好了，以各种方式去了解你的行程。哎呀，小金快点啊，要迟到了。这是微笑的课表。今天他起晚了，还没来得及吃早饭。他喜欢点一杯红枣味的豆浆和一根油条。谢了，老铁。哎，对了，选修课记得也帮我一下。给你带早饭，也给所有人都带，才不会很明显。你们选修选的什么呀？带我一起呗。你怎么不和丁建章他们一起选两性关系啊？我也想用各种方法去制造和你的交集，是吧，夏晴？走吧，吃饭去，说好一个月就一个月。每天单独和你吃饭的时间，是我最期待的。打了，有急事。以后让我来照顾你。以后让我来照顾你。洗澡吗？明明练习好的告白，以后让我来，却在看到你后管你的晚饭，就什么都不敢说了。你没有告诉微笑说你来找我吗？当然没有。啊，那就好，那就好。你说我应该用哪种方式给他告白啊？其实女孩如果真喜欢你，哪种方式都差不多，只要简单的“我喜欢你”就够了。我也想问自己，我喜欢你。就这么难说出口吗？我终于决定，我要大声告诉你，我喜欢你。你说什么？我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你。
啊。微笑，你不再考虑考虑了？嗯，不考虑了。啊？我明天还想喝红枣豆浆。嗯，好嘞。<笑>那我们亲一个吧。好玩吗？你还真信了？我闲着没事找你干嘛？你这的床多舒服呀！无聊，我要去打球了。你爱干嘛干嘛吧。韩宇同学，这么小心眼呢？你还真来了，我着急去打球，没空搭理你。喂，我这么大老远来看你，你要不要这样啊？喂，你这个小气鬼，空门，我不就是想给你个惊喜吗？你个大老爷们！谁说骗我的哈？是谁说宿舍的床很舒服？放不下来。你还知道丢人的哈？来，让我看看，胖了瘦了？你才胖了呢！你怎么这么大老远跑过来了呀？是啊，我这么大老远跑过来干嘛呢？不像某些人，明明说十一的时候来看我的，结果都没有来。哎，你也累了吧？走，带你去吃好吃的。喂，球，你不要球啦我是高明旭，老听韩宇提起你。你好，你好，我是林微笑，叫我微笑就行。韩宇小子可以呀、啊，女朋友真漂亮。<笑>你好，我叫夏晴，以后常来北京玩。丁建昭，终于见到本尊了。你都不知道啊，你们家韩宇天天在我面前秀恩爱呀、啊，烦都烦死我了。大家好，谢谢大家照顾韩宇。哎，来我这就别客气啊！今天随便吃，都算韩语的。就你嘴皮
。静静，别管他，你听他的名字，就让他很贱。静静，我跟你讲，我们这几个人里，这个家伙最贱。啊，早就绝望大名了。韩宇，你是不是总在这面前说我坏话啊？我说的不对吗？对呀、啊。我你们两个人啊，欺负我这单身狗是吧？不能加强，你得帮我。你想得美，就是。那行吧，咱走一个吧。欢迎晶晶来北京，来干杯！干杯！好羡慕你们两个，从高中走到现在，真的很不容易。这有什么好羡慕的呀？我当时要是能多考几分的话，没准现在也能在北京上大学呢。这样就不用受异地恋的煎熬了。现在交通这么方便，想见面的话就坐火车去了呀。是，是吧，韩宇？是。来。哎呦，你看晶晶来把你给高兴的。我女朋友来了。我高兴不行。晶晶，韩宇是不是喝多了？你要不先送他回去吧。哎，对了，你俩今天晚上住哪儿你你是不是喝多了？我有点想你了。就只有一点点吗？特别多，特别特别多。我不是在你身边吗？其实，我特别羡慕你那些同学，你们可以每天一起上课、一起吃饭、一起玩的，好像他们陪你的时间比我要多多。那些货哪能跟你比啊？你不许乱想。你说，当时我高考要是考好一点的话，这样我们就能每天在一起了。我们现在不是已经在一起了吗？以后呀，你去哪儿，我就去哪儿。那我们要有一间自己的小屋，嗯、呃，不用太大，就像现在这样。然后有你在我身边，这样就足够了。你你这样看着我干嘛？静静，相信我，一定可以的。那你说话算话，说话算话。伙子，大半夜不睡觉，干什么呢？我丢了呀！
夏晴呢？没和你一起来啊？哎呀，我正要跟你们说这个事儿呢。先点菜吧，饿死了。哎，别打岔，先听我说完。啊，就是别打岔，听他说完。夏晴怎么了？夏晴最近好像变了个人。怎么就变了个人呢？就是。回来啦！哦，夏晴最近回来的比较晚，整个人都变得怪怪的。回来以后话也不说，不知道他在想什么。白天上课也老是走神，平时他都是认真听讲的人哎。哎，听你这么一说，好像真的是。夏晴最近好像真的有点不太正常。前两天我看见夏晴，想跟她打招呼，可是她看都没看我一眼就走过去了，是吧？她最近老是这个样子。哎，没有什么的，人家天天白天上课，下午还得坚持出去打工，挺累的呢。哪像你们几个天天闲着没事干，猜人家。不是，我还没说完呢，你们接着听。有一次，我去楼下取快递，谢谢。看到有夏晴的，我就帮她一起取了。你们猜他买了什么？防狼喷雾。你们说他买这个干嘛呀？可能是人家夏晴长得漂亮，现在下班回来又晚，买个防身呗。就是，说了这么半天，我还以为你们有什么大秘密呢。哎，不是，你们怎么就不明白呢？哎，行，回头我也给你买一个。赶紧点菜吧，饿死了。对了，我还有一个事忘说了。有天晚上，我从图书馆回宿舍，看到了夏晴，发现后边跟着一个男人。然后我问他那是谁，可他什么都不说。我去，你怎么不早说？这不明显吗？我这不是一直在说呢吗？你这个人说话没什么重点。哎呦，我的去，快看看。嗨，喂，不吃饭了呀？哎，晴晴，下班了。哎，别走啊！怎么又是你啊？我不是说过我们俩不可能了吗？能不能不要再来烦我了？上次是我的问题，你也知道我的心意，给个机会呗。你有病吧？你干什么？哥几个都在呢，给个面子呗。走开！别给脸，不要脸啊！妈的，女人你也打！你谁啊？你爸爸夏晴，这有事你怎么不跟我们说呀？就是，不拿我们当哥们儿是不是？我以为自己能处理好。哎，夏晴，我也疼，要不然你也帮我擦擦药呗。韩宇，你没事吧？啊，我没事。啊，我这就来救火了。夏晴，她没事啊，我有事，你就帮我擦擦呗。夏晴
，你说我刚才那招帅不帅？我本来还想给他来个过肩摔，就那小哥，我能打十个。别嘚瑟了，呃，就你这小身板，别吹牛了，好不好？夏晴，你别看他身板小，每次吃完晚饭呀、啊，他还得吃顿夜宵呢。给你买回来吃哪那么多废话？就是，看不出来你还挺能吃的。今天假也打了，这大雪没白上。哎，简章，平时看你吊儿郎当的，关键时刻还挺爷们的哈。那是，毛主席曾教导过我们，该出手时就出手。哎，那是刘欢说的。那不重要，重要的就是。你们今天是不是还没吃饭啊？对啊，刚才就这小子。着急过来看你，饭都没吃。嗯，那今天我请大家吃饭吧。走啊，那赶紧走吧。走走走，快快快，快点。韩宇，我想约夏青吃饭。你看这么发行吗？可以啊。我去，你怎么给我发出去了？哎呀，王子！哎，你们两个别打了，快过来吧。我都快紧张死了！哎呀，有什么好紧张的？夏晴不都答应跟你约会了吗？可是我一点心理准备都没有，你们不能见死不救啊！尤其是你，赶紧给我透露点情报。嗯，哎，你之前不是说对这些男男女女的事情都魔性吗？就是。对啊，你之前教我的时候不还一套一套的吗？哎呀，给别人出主意谁不会？反正搞砸了跟我没关系。哎，我去。总之，大家帮帮忙，出出主意喽。嗯。你总看着我干什么？我觉得呀、啊，你就该好好打扮一下自己，不然你真的不配跟夏晴站在一起。<笑>我怎么就不配和夏晴站在一起了？反正你听我说了，总没错。那我该打扮成什么样啊？你得。夏晴，你得穿的正式一点，好歹是你们的第一次约会。夏晴，有道理呀、啊。我觉得吧，明天一见面，你可以先夸夸夏晴，女孩子嘛，都喜欢别人夸赞自己。是吧，夏夏？嗯。那我应该怎么夸他呢？比如说，哎，夏夏，嗯，你今天的妆画的真好看。夏晴，你今天画的妆真好看。我今天就只涂了个口红而已。啊，涂口红也是化妆？嗯。嗯<笑>那咱们走吧。你说的也很有道理啊，微笑，你也快帮我出出主意啊！我觉得吧，女孩子喜欢细心又体贴的男孩子，所以你一定要注意一些小细节。比如呢？比如明天你们约会，约了看电影，对吧？嗯。夏晴平时上课又兼职，很累的。所以呢？所以。今天看什么电影？好，我就想吧，白天你得上课，晚上还得去兼职，所以就不想带你看太烧脑的电影了。我特意买了这个，我在故宫修文物。滚！我可搁豆瓣上看了，这评分特别高，九点三分。一会儿你就好好看吧。好吧。你说看电影这个实在太有道理了。
，还有别的吗？哦，对了，夏晴应该快来大姨妈了，所以你吃饭的时候千万不要点太冰的、太凉的。你们说的都太有道理了，我一定要把他们都记下来。感谢。你什么时候来的？你好，先生点好了吗？啊，这里请。我们今天店里还有特别定制的冰淇淋，请问需要吗？夏晴，你是不是要来大姨妈了？滚！啊？啊啊！咱们就不点这些了，咱们不要这些。夏晴，你知道我们刚刚吃的那个北极贝学名叫什么吗？嗯，不知道。叫库页岛马克格，<笑>很好笑对吧？<笑>是挺好笑的。回去的路上，你再准备点有趣的话题，然后就万事 OK 了。夏晴，那你知道吗？他们要在海底生长十二年，才能够达到上市的规格。而且它们的贝壳对大肠菌还有黄色葡萄菌有着很强的抗菌作用。建昭，你不用送我回去了。啊，没事啊，反正我也回学校，咱们一起吧。嗯，不用了，我想一个人走一走。真没事儿，一起一起一起。我说了不用了。嗯。今天谢谢你的晚餐。小丁，你来了啊！来，哎，我来了。哟，今天这衣服穿的咋这么帅呀？嗨，我哪天不帅？那还是草河粉不加葱和蒜。啊，行。哦，再打包两份带回去。啊，那行，你坐着啊，我给你炒。哎，你好，小丁。我今天和喜欢的女孩去吃饭了。就是平时你总跟我说的那个，咋样了？我好像把事情搞砸了。怎么会呢？我们小丁啊，人长得帅，心眼也好。嘿，可能是我太不懂女孩了吧。怎么，没吃饱？夏晴。您好，给我来一份一样的。好，今天这顿夜宵我请你吃吧。建昭啊，其实对女孩子来说，涂口红并不算化妆，而且和女孩约会，一般都会选既温馨又搞笑的电影。还有吧，女生来亲戚这事儿，不用让所有人知道，你明白了吗？你从哪掏出来的？还有吗？还有吗？吃夜宵吗？炒河粉。快吃啊，一会儿我凉了。哪有心情吃？哎，对了，我问你个事儿呗。什么事？哎，算了，问你也没用。哎，哎，韩宇，嗯，问你个事儿呗，就是我和笑笑马上一百天纪念日了，你说我该准备点什么呢？嗯，让我想想哈。哎呦，就这事儿啊！这事儿你问我不就完了吗？问你，你有没有女朋友？我虽然没有女朋友，
。但男女之间这点事儿，我门清啊。你看啊，你和笑笑已经一百天了，你一定要找一个环境特别好的餐厅，放点雪，别太寒酸，档次一定要高。西餐厅，西餐厅，我觉得就不错，不能提前告诉他，一定要给他一个惊喜。你把提前准备好的鲜花送给他，再说点酸酸的情话，等他眼泪一掉，你往怀里一抱。急活嘞，这靠谱吗？韩宇，你觉得呢？我也不知道，我跟晶晶那时候才高中，还搞不了这些。不过，我觉得他说的还挺像回事的。那行，就这么干。哎，等我。还有一个事儿，就是关于筹备这个事情呢，二位可不可以给他援助？我喊有点困，我这洗把脸。见招，见招，见招！韩宇，喂，晶晶，对，你说，你俩还是不是兄弟了？同学，你今天好像和平时有点不太一样啊？怎么样，好看吗？这哪是好看啊，这是太好看了！<笑>没想到我们笑笑能这么有女人味。讨厌，人家一直很有女人味的好不好？嗯，走吧，我们去哪儿呢？去了你就知道了。应该没错。向左，向右，向前。哎，向后
怎么回事？应该就在这附近啊。是不是地址输错了？哎呀，累死了，我实在走不动了。你再坚持一下，应该快到了。要不换个地方吧，我实在走不动了。地址没错呀，这破导航怎么回事啊？就在这儿吗？好像，好像在这儿。不应该呀、啊，我网上都查好了的。哎呀，我脚都疼死了，刚才都白走了，都怪你。那这。办事能不能靠谱点儿？这好歹是我们的纪念日。那这餐厅停业和我有什么关系啊？高先生，不是，是我，这是您的鲜花，我都忘了。哇，好漂亮啊！这是我第一次收到男生送的花。笑笑。对不起，第一次纪念日就被我搞砸了。就是，找的是什么破地方？我脚都走疼了，都怪你。笑笑。不过，有你在就行了。嗯。花还挺好看的，想不到你还挺会挑。笑笑，你真好。嗯。走了这么久，肚子都饿了。哦，对了对了，我做的。尝尝吧，怎么碎了？嗯，好吃。真的？嗯。你太棒了。嗯。真香！怎么了？嗯，烦死了！谁又惹你生气了？还能有谁？搞明确！这都快期末了，还有路上吃鸡了。每天下课都上网吧？那你说说他呀。我说了，可是他还嫌我烦。男生嘛，都是一阵一阵的，过会就好了啊。我才不信呢。好了，起来上课了。嗯。嗯我一会儿去雅思补习班，你呢？丁建刚找我有点事儿。哎呦，有情况呀！给你买了一个喝的，谢谢。没事。哎，对了，陈阳先生，昨天那道阅读理解你做了吗？做了。那么难你都做出来了。我还有好多看不懂的地方，是吗？嗯，哪里不会？我给你讲讲。好啊。事儿，以后有什么不懂的，你尽管问我。嗯
你玩什么呢？吃鸡啊，现在出手游版了，还不错。那你可以随时随地玩了，是吧？嗯，是啊。吃什么呀？随便都行，你帮我点一份吧。你好，两份牛肉面，一份不要香菜，谢谢。你陪我说说话吧，行吧。嗯，那个，我不是在学雅思吗？我爸妈想让我在出国读个研究生。嗯，我知道。那到时候你陪我一起呗。啊？为什么呀？那到时候我出国了，咱俩不就成异国恋了吗？一想到这，我心里就慌慌的。这才大一，现在想这些干嘛？再说吧。别总再说吧。要从现在开始就考虑了。好，我会考虑的。哎呀，你从来都不往我的话往心里去。我怎么不往心里去了？你什么规划都没有。哎呀，走一步算一步嘛。不能走一步算一步。就我之前跟你说的，我们补习班那个陈阳学长，他现在都拿到好几个大学的 offer 了。所以我就觉得人家好厉害，对未来规划那么清楚，又那么努力。你有在听我说话吗？你别玩了，我说的不对吗？对，你说的对，别人又优秀又聪明，对未来规划的又清楚，哪哪都好。你说的这是什么话？就别人都比我好呗。不是这个意思、啊。我听着就这意思。我不说了，先回去了。高明旭。能不能成熟一点啊？你要是觉得我不成熟，就去找成熟的吧。微笑，你怎么了？啊，没事儿。哎，你在这儿干嘛呀？我刚健完身，准备回宿舍。哦，那你早点回去吧，我先走了。微笑。怎么了？我带你去个地方。知道吗？嗯。每当我心情不好的时候，就会出来骑车，因为这样就能让我忘掉一些不开心的事情。谢谢你啊，微笑。一直以来，我都觉得你是个特别好的女孩。你开朗，阳光又积极向上，我觉得，微笑。其实咱们在补习班的时候，我就总会偷偷看你。每次为了可以遇见你，我都会走那条你经常走的路。每次跟你聊天都特别开心，我特别喜欢跟你在一起的感觉。不笑，我喜欢你，让我来照顾你吧。
。高明旭，我们。是吧？他怎么也不跟我说话？我跟你说啊，我昨天晚上梦见你要和我分手，我都吓醒了。我就应该让你美梦成真。潇潇，对不起，昨天晚上是我不好，我不应该惹你生气，还把你一个人丢下。那个，我也不对，我不应该拿你跟别人比较。那我们不要吵架了，好吗？嗯。快吃饭吧。好。其实我昨晚见到陈阳学长了。你说什么？你别激动，别激动。我就是回去路上见到他了。然后呢？我然后。学长，谢谢你。其实，听到你说的这些，真的挺感动的。没想到你这么优秀的男生，居然会喜欢我。不笑，我是认真的。我明白，可是我有男朋友的呀。我会做的比他更好。学长，我们在一起补习的时候，有很多话题。你也总是给我很多帮助，但是我真的没有什么其他的想法了。而且，我很喜欢我的男朋友，虽然他有时候会有很多事情做得不够好，偶尔还会像个小孩子一样，但是我从来都没有怀疑过我们的感情。没事。我也相信他，相信他一定会变成一个更加优秀的人。我明白了。就像我讲的这样，我就是这么和他说的。所以你才是我的男朋友，以后不要瞎吃醋。微笑，这段时间，对不起。没事儿，我相信我男朋友一定会变成很棒的人的
，不是想尝试录一下 vlog， 为什么我手机像素这么低啊？嗨，打个招呼。嗨。<笑>全是噪点，我一样，因为这边灯灯光不好。嗨，来，我们微浪都那么 low， 怎么了？手机录看不上是不是？那我把这放在这里。Vlog 要展示真实的样子。好了，来开机，来你们演吧。大组啊，大组，快看大组。我们正坐在地上吃盒饭呢，然后一个大妈见了我说，觉得我好可怜。哎呀，你们生活不好过呀，挣几个钱辛苦的啊，是不是啊？一个月一千多块在地上吃饭啊，可怜的，哎呦。这个是 p e r v a s e 吗？什么乱七八糟的？是个 poverty 啊 ，poverty 是吗、嗯？啊，是个名词，名词后面跟了一个，他他们其实其实应该是这个是一个意思。哇！让我滚，滚，滚，打滚！啊，倒了。给你那个牛仔那个是吗？哦，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈我就离过机，用机，假装不起而已。喜欢让我变得没脾气，哪怕只能原地偷偷的看你。我想每个甜蜜场景都有我和你。
我有一个浪漫故事想对你说，你是故事波荡起伏的蓝色天空，靠近一点再近一点，我就抬起头说，从此在我左右我身边到尽头。翻越千百浪漫的激情，怎能没有属于我和你甜蜜专属的禁忌？还没得以及。是我的傻笑，你那迷人白色裙纱，你是那么的可爱，青春美丽，那么慷慨。遇见你，我的快乐就不知从何而来。上天的安排，让一切变得那么精彩，让我的心跳致命，我朝着你走过来。你是我的另一半，在一起才有完整的未来。不要让我再去猜。浪漫故事想对你说，你是故事波荡起伏的蓝色天空，靠近一点再近一点，我就抬起头说，从此在我左右，我身边到尽头，安排让一切变得那么精彩，让我的心跳致命，我朝着你走过来，你是我的另一半，在一起才有完整的未来，不要让我。